tamamlayıcı girdilerin kullanıldığı bir üretim faaliyetini ifade eden Leon Tier üretim fonksiyonu için koşullu girdi fonksiyonu, talepleri, talep fonksiyonları ve maliyet fonksiyonu nasıl türetilir? Bunu inceleyeceğiz. Örneğin bu bizim bir bisiklet üretim fonksiyonumuz olsun. X girdisi tekerlek olsun. İki tekerlek lazım. Y girdisi, y girdisi de gövde olsun. Yani iki tekerlek bir gövde kullanarak biz bisiklet üretiyoruz. Örneğin iki tekerlek bir e, gövde kullanarak kaç bisiklet yapabiliriz? Bir. Dolayısıyla x yerine iki koyduğumuzda, y yerine de bir koyduğumuzda fonksiyon dışarıya bir olarak çıkmaktadır. On tekerlek bir gövde kullanırsanız üretebileceğiniz bisiklet yine bir adettir. Çünkü o tekerleklerin sekizi boşta kalır kullanamazsınız. Çünkü elinizde sadece bir gir var. Dolayısıyla x yerine 10 yazar, y yerine 1 yazarsınız, yazarsanız fonksiyonunuz dışarıya yine 1 olarak çıkar. Üretiminiz yine 1 olur. Leon Tiep üretim fonksiyonunda Conditional Input Demand koşullu girdi fonksiyon, talep fonksiyonu, koşullu girdi talep fonksiyonlarını bulmak oldukça kolay. Yapmanız gereken virgülün iki tarafının virgülün iki tarafını birbirine eşitlemek, onu da çıktıya eşitlemek yani Q eşittir, x bölü 2 eşittir, y. Buradan hareketle örneğin y'nin talep fonksiyonu sadece Q'dur. x'in talep fonksiyonu da 2 Q'dur. Yani bu 2 Q'yu nereden buldum? 2'yi diğer tarafa attım, x'i yalnız bıraktım. Gördüğünüz gibi burada talep fonksiyonlarının içinde x'in ve y'nin fiyatları yok. Çünkü bir bisiklet üreticisi firma şunu diyemez. Ya tekerlek fiyatı çok yükseldi bu sene. Ben 10 bisiklet üretmek için 20 tekerlek kullanmayayım da o tekerleklerin bazılarını gövdeyle ikame edeyim. Tekerlek talebini azaltayım. Gövde talebini yükselteyim. O zaman ürettiğiniz şey bisiklet olmaz. İki tekerlekli bildiğimiz klasik bisiklet olmaz. Başka bir ürün alanında kaymış olursunuz. Dolayısıyla eğer bir firma 10 bisiklet üretmeyi üretmeye karar verdiyse tekerlek fiyatı kaç olursa olsun 20 tane tekerlek almak zorundadır. Dolayısıyla bisiklet talep fonksiyonu tekerlek talep fonksiyonu 2 Q'dur. İçerisinde bir değişken olarak e, X'in fiyatı yoktur. Değil mi? E, o zaman maliyet fonksiyonu bulalım. Maliyet fonksiyonu da e, real fiyatı oldukça kolay bulunuyor. Yani Cost function firma y'nin fiyatı kadar y'nin fiyatı çarpı y kadar y'ye harcama yapmalı artı e, x'in fiyatı çarpı x yıldız kadar burası y yıldız olacak x'e harcama yapmalı değil mi? Y yıldız dediğimiz Q kadar üretim yapabilmek için gerekli olan Y miktarı. X yıldız dediğimizde Q kadar üretim yapabilmek için gerekli olan X miktarı. O zaman şu ifadeleri firmanın toplam harcamalarını gösteren şu ifadede yerine koyarsam maliyet fonksiyonunu kolaylıkla bulmuş olurum. PY PY burada girdi fiyatı yani çıktı fiyatı, bisikletin fiyatı değil gövdenin fiyatı PY ise e, tekerleğin fiyatı, firmanın karşı karşıya olduğu girdi piyasalarındaki girdi fiyatları onu aklımızda tutalım PY çarpı Q artı PX çarpı 2 Q değil mi? o zaman burayı Q parantezine alalım Q parantezinde PY artı 2 PX bu firmanın toplam maliyet fonksiyonudur. Bir Leon Tier üretim fonksiyonu için koşullu girdi talep fonksiyonları ve maliyet fonksiyonu böylece kolaylıkla bulunabilir.